Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, ainsi que sur mon site internet kenopper.fr. Vendredi 5 septembre matin. Oh, bon sang, il flotte en plus. Retournez à la poste. C'était à quel moment que je devais... Ah, oui, je peux aller voir le mec quand je veux, en fait. Il y a le point d'exclamation qui apparaît sur la map et... Euh... Ah, bah, il n'y a pas Franck aujourd'hui. Et eh bah ben alors Que se passe-t-il Qu'est-ce qui se passe en... Bon, bon tant pis. Bah, pourtant, ils me disent bien retourner à la poste. Il est arrivé quelque chose à Franck Que se passe-t-il Franck Francky Bon. Bizarre. Peut-être que la porte du fond s'ouvre maintenant mais pas du tout. Mais comment ça retourner à la poste ben, Je suis déjà à la poste enfin, qu'est-ce qu'il me raconte ben. bon, Je pense que ça doit être un petit bug d'avichage, non Bah ben, oui, je peux pas aller plus loin. Bon, mais ben, écoutez, on va prendre le camion et on va faire notre livraison. Ça doit être un bug d'affichage. Alors, il y a un coup, il est juste à côté au magasin. Walou. Oh, mais mince. <rire> ah là là. Oui, Meredith. Arrête de faire du sur place. Merci. Main Street. Elle pourrait vraiment aller chercher son colis, elle est vraiment genre à 30 mètres du bureau de poste quand même quoi. C'est aberrant. Feignard se va. Encore un de ces colis jaunes. Qu'est-ce qu'ils ont mes colis jaunes C'est pour ce truc derrière la porte. Un mini labo photo. Ils ont installé ça la semaine dernière et on m'a demandé de m'en occuper. Comme si j'avais que ça à faire. Bah visiblement oui t'as que ça à faire. Elle va me demander de m'en occuper. Ah non, pas du tout. Il est un petit peu aigri, madame. Ouais, c'était sûr. Je peux me familiariser avec le mini lab avant de proposer le service au client. J'ai reçu un kit d'entraînement avec un appareil et une pellicule. Bon, allez, on va tout prendre, on va tout accepter. Bonne chance. Allez prendre des photos et venez me voir. Bonjour. On va essayer de prendre des jolies photos avec des jolis panoramas et des jolis environnements. Ok, donc maintenant on a un élément du gameplay qui est là, pareil photo. Ah, excusez-moi monsieur, hein, monsieur le routier. Je discute à Yé. Alors. On va aller voir le mec pour les documents avant d'oublier. Et on reprendra notre distribution du courrier par la suite. Vu que visiblement le jeu nous laisse totalement libre euh, de notre planning. Hein. Ah bah attendez, on va prendre une photo là déjà pour commencer. Quoique avec la pluie, je sais pas si c'est vraiment... Euh Ouais non. La pluie c'est peut-être pas le, le bon moment pour prendre des photos, on verra demain. Allez. Direction, je sais plus où j'avais donné rendez-vous, je crois chez Mo. Ouais, chez le denier de Mo. Ah non pas du tout sa garagiste. Ah oui, je devais aller la voir pourquoi elle. Je sais plus. <rire> le gars qui n'écoute rien. Pourtant je lis les dialogues hein, mais je, je les retiens pas. Ah mais ah, c'est pour un colis tout simplement. Mais pourquoi j'ai un point d'exclamation alors sur le garage C'est pas clair ça monsieur, c'est pas clair. Ah oui c'est vrai, c'était le magnétophone, euh, le magnétoscope portable. Ah là 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 là. 
cette mémoire inexistante de ma part. C'est fou ça, d'être pas si attentif que ça. Bonjour Miss Wee, de Bellou, vous avez du courrier pour moi Non, mais j'ai autre chose. Angie, du flic Shack, m'a demandé de t'apporter un lecteur de VHS portable, ainsi qu'un film. Oh cool, j'ai le choix entre quoi et quoi Oui, un peu, elle a de aussi dans les griffes de la nuit. Elle va prendre les griffes de la nuit. Ah Bah ouais, mais elle est jeune, mais genre elle a quel âge Parce que c'est l'adolescente, ça va pas non plus euh, les griffes de la nuit, c'est pas non plus le film d'horreur par exemple, je crois. Hein. Euh, bon, allez. Voilà, j'en étais sûr. C'était certain. Bah, elle est con, elle, il faudrait décider. <rire> bah oui. Ah mais voilà. Oui, du coup, réapparaît des bagnoles pour regarder la coccinelle. Maybe you can watch it at a friend's house instead. No, I'm homeschooled. Bon allez, on va être ami ami avec tout le monde. Tell you what. Take the love bug now and we'll watch the horror movie at my place. Would Sunday work for you? What? Really? Yes, it would. That would be wicked, Miss W. Of course. I'm always in for a good fright. So, see you Sunday. Totally. Thanks so much. Deal. Have a nice day. Eh bien voilà, j'ai rendu heureuse une adolescente. Je suis trop gentille. On va m'appeler Meredith, la brave. Allez. Mais du coup, demi-tour. C'est parce que c'est. Ah non, le diner. C'est le diner, il est en face, le diner, non Time day. Oui, le dernier, il est là. Mais j'ai pas de point d'exclamation, c'est bizarre ça. Euh, Est-ce que je peux aller quand je veux ou faut vraiment que... Bon, on va aller au diner. De toute manière, peu importe le sens de la route, vu que le village est tout autour, fait le tour du lac, euh, donc euh, à un moment donné, j'y retournerai forcément dessus. Parce que je crois que l'horaire c'était juste pour le rendez-vous avec la gérante du vidéoclub et la veille, c'était 17h, mais avec lui je crois, je me souviens plus si il y avait une heure précise en fait. Bon, on va voir, ça c'est pas très grave. C'est fou ce problème de concentration. Je fais le grand tour pour rien, mais bon. Ouais, non, je vois pas de point d'exclamation, je pense que... Mais quel imbécile, c'est le motel, ça <rire> Mais je suis mauvais, hein. Mais c'est le motel, en plus il y avait un M et j'ai pas calculé. Bon c'est pas grave, on va continuer, il y a deux colis à livrer de l'autre côté et puis on, on, on reviendra. C'est pas grave. Attendez. Non, faut pas que je tourne, il faut que j'ai tout droit. Il y a un campement visiblement. Bah forcément que j'ai pas de point d'exclamation au motel. <rire> Ils m'auraient invité au motel, je pense quand même que ça m'aurait fait tilt. Oui oui, on va regarder des documents au motel. used to think our spanner dam was just as big and famous as Hoover Dam. Then I visited Hoover Dam. Bah d'ailleurs, j'ai pas dû visiter cette partie de la map dans les épisodes précédents. 
ça ne me dit rien et elle a fait un commentaire genre c'est la première fois qu'elle découvrait donc je n'ai pas dû passer par la dernière fois elle se traîne un petit peu les fesses hein, cette camionnette ah bah non elle n'est pas passée par là du tout les blés ça ne dit rien ah tout va bien Et hop, quelle idée de vivre si loin, oh là là. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est la ferme Reynolds, il ne doit pas y en avoir 500 000 sur la map. Voilà. Hey, uh. hello, sir. I reckon that's a parcel with my name on it. If your name is Jack Reynolds, indeed. <coughs> indeed, I am. And I reckon you're the new postal worker? Indeed I am. Well, thank you much. New around here, I reckon. People call me JR. I'm a farmer and DJ. I'm Meredith. Nice to meet you. DJ and farmer? That's a rare combo. Indeed it is. But it's a nice distraction from farming. I've seen better times. I had some spare time and a room in the shed, so I figured, why not? About your playlist. I think it could use some more songs. Indeed, indeed, working on that. But I'm in the middle of a potato harvest. Don't have much time. Hey, listen, postal worker Meredith, I need to get back to work. Can you do me a favor and give this envelope to Frank? <rire> la relou. Ah non, je ne peux pas me suivre manque le timbre dessus. <rire> la bureaucrate française par excellente. Excellence. Oui, il faut, bien, il faut pas se cacher en France, la bureaucratie est vraiment relou. Mais moi je suis gentil, je suis une gentille factrice et j'accepte. No problem. Thank you so much. Parce que de toute façon en même temps, il faut retourner à la poste. Donc bon, ça me coûte rien de lui donner la, de lui prendre la lettre. Hein. C'est pas comme si ça faisait des tours. En vrai, c'est stylé, il y a une, un studio radio dans sa grange, c'est ça, si j'ai bien compris Pas celle-là, mais c'est stylé ça d'avoir un, un, un studio radio pas loin. Là, chez soi. Bah, ben, chez soi, même carrément. Hein. Ok, bon. Je vais écraser vos récoltes, hein, vous m'en voudrez pas. Hein. Allez. C'est reparti Bon ben pour l'instant le bûcheron euh, je vais pas aller le voir. Ouh. Ah ben j'ai encore rien collé à livrer au diner, mais non. Voici, je n'oublie pas le colis. Et c'est le dernier. Hi Kay, delivery for the diner. Hey Meredith, sure, just uh, put it on the counter, would you? Okay, about the other day. What about it? Why were you upset to see me? I don't know. Maybe because you never replied? Ah oui, ça effectivement c'est pas cool. You? I'm sorry about that, but I was really focused on building a life around that time. Yeah. So. So... I 
talk to Maureen. Let me guess. You got a piece of Maureen's wisdom too, eh? Why doesn't that surprise me? That explains why she wanted me to take over today's shift, then. She told me about Uncle Stan. I'm so sorry. Thanks. It was a long time ago, but I appreciate it. It's not the same without him. Ben, en vrai, visiblement, on n'a pas été prévenu, donc c'était pas de notre faute. Mais on va pas l'accuser, on va pas l'accuser à elle quand même. Bon. I'm sorry I wasn't there for you and Maureen. That's kind of you to say, Meredith. I mean, I didn't contact you about it at the time, but then again, I had kind of given up by then. I guess everyone has their own things to deal with, even me. I get it. There's always a reason for things to go the way they do. Even so, it never seems to be the right reason. Time marches on. What did Maureen always say about that again? One day you realize it's, it's marching, marching across, across your, your face. face. <laughs> <laughs> oh, oh, Mo. Some things never change. Didn't she steal that line from somewhere anyway? Yep. <laughs> yeah. Hey, Em. It was good to talk, I mean, you know. Yeah, it was. I have to get back to it, but see you around? Maybe. I'm sure. See ya. Et ben voilà. On se réconcilie avec notre ancien meilleur ami. C'est très bien ça. Ah, il peut plus sub subitement, il ne peut plus. Dis donc, c'était assez brutal. Et il faut lui. Ah, on prend une photo de la rue, de la rue principale. On va se positionner comme ça. Avec les montagnes au loin comme ça. Ouais. C'est bien ça. C'est sympa comme ça. Parfait. Pourquoi retourner à la poste et j'ai pas fini ma tournée Non, je pense que c'est vraiment encore un bug comme tout à l'heure. Voilà, oh là, ça disparaît. Ouais, ça rien en fait. Ah c'est le klaxon c'est... Mais non oh, Je suis sorti du véhicule. Le klaxon c'est croix, ça y est. Alors même pourtant il est marqué réinitialisé. Ah d'accord, c'est si on se bloque ou un truc comme ça, ok. Je pense hein, que, des... que ça sert à ça. Allez hop. Bon, j'ai plus de colis là, donc c'est que des lettres.
Allez, on va finir cette tournée et on va s'arrêter là pour euh, cet épisode. Et vous le constaterez sûrement, mais je pense que les euh, let's play euh, du week-end auront euh, une durée euh, un peu plus longue que le let's play de la semaine ou euh, euh, le jeu euh, hebdomadaire. Vu que c'est juste deux épisodes par semaine et que c'est des jeux un petit peu détente, je pense que ça doit être sympa de faire un peu plus long. Là, visiblement, le reste est plutôt dans les zones pavillonnaires. Éloigné du centre-ville, j'ai l'impression. Donc, on va faire une petite marche arrière. Nous avons deux lettres dans la même rue. Ah, oh, c'est la boîte à lettres à côté encore. <rire> J'ai un problème de perspective avec les logos sur la map. Voilà. Combien de lettres il me manque encore Ah bah un peu qu'une dernière. Elle est où Oh bah elle est pas loin ça va. Voilà, la dernière lettre de la tournée et donc de la journée. Mais non <rire> C'est celle d'en face <rire> Oh là là <rire> I'm calling it a day. Là oh, Je retourne à la poste. Là, l'objectif est valable Bon, on va faire le tour, on va éviter une marche arrière qui est super lente. Vu que le quartier rejoint le centre-ville directement, on va pas s'embêter. C'est du Melvue aussi pour prendre des photos là au niveau du petit parc qui avait l'espace de gazon là. Allez. Ah voilà, là, ça enchaîne directement ok avec le mec. Well now, Meredith and Robert. Welcome to Moe's. Table for two. Hi Maureen. Yes please. A quiet one if possible. We've got work to do. Is that what they're calling it now? Speaking of work, Robert, someone reckon they could fix the roof themselves and uh, <clears throat> made it worse somehow. I mean, foot just went right through. No physical harm, thankfully. The roof, yes. I promised to take a look at it. Uh, let me check out the damage real quick. Be right back. 
Thanks, darling. Hmm. Sure is one of the good ones right there. He seems very nice, but I haven't actually talked to him longer than ten minutes. What's time got to do with anything? You know what you want when you see it, hon. Oh, quand même, j'ai recueilli dix minutes, quand même, ça c'est court. Hein. Oh, Maureen, please, what do you take me for? For a human being, of course. Don't go telling me city life turned you into a robot now. I don't buy it for a second. Anyway, let me show you to my nicest table. I hear the sun hits your face in all the places. Ça sera à côté de la porte des toilettes. Okay, so what you're saying is there's a couple of things we can do, but no chainsaws. Definitely no chainsaws for the moment. It's just that the remaining options will take time, effort, and patience. Well, that's one out of three for me. Moi non plus, mon cher. Can I get you love birds? Anything else? Maureen, really? I could always decide not to fix your roof today, you know. Don't worry, Robert. I know Maureen. I'm sure she doesn't mean anything by it. Elle a un petit verre de vin rouge, allez. I could go for a glass of red wine, Maureen. Gotcha, hun. Robert? The same for me, please. Sure thing. Back in a jiff. Ashley! Did we get that wine order in last week? They what? Glad we're finally done for today. C'est tout. C'est très rapide. I'm sure you'll do fine. Allez, on va être optimiste. You don't sound very convincing. Ah. Alors tout vient de se passer. C'est quand les choses se corsent. To be honest, you probably need some extra help. Is that an offer? Yeah, sure. Okay, you two hard-working individuals. Here you go. Thanks, Maureen. Cheers. So, how's life in PO so far? It's only been a week, but. Car je lis PO, donc PO. J'ai l'impression de lire le département des Pyrénées Orientales. Ça fait bizarre. Not the most eventful one in my life. Yeah, I've been here a bit longer. Time sure does fly. I'm sure you must have some good stories. Yeah, uh, look, Meredith, I'm sorry. I really better get started on fixing that roof. It's just, uh, ah, that's quite a big chose qui le well, it's still light out and all. You know, so. Il a une part de secret mystérieuse. I mean, I really do appreciate it. Drive home safe. Um, I'll see you around town. So, yeah. Oula, ouais, c'est très, c'est très bizarre ça, comment ça se finit. Il est très suspicieux, le monsieur. Everything okay over here? Yeah, I guess. Bah oui, là, c'était plutôt bizarre. I'm not sure. West Residence, Friday afternoon. Good day. My name is Walter Morgan. I'm from the Postal Service. I'm calling with regards to compliance to policies and guidelines, such as the use of Postal Service property, code of conduct, and so on. I will be in touch again soon. It's Steve. Oh, hi, Steve. Thanks so much for improving the text and sending it back to me. I'm confident this will improve our chances of securing a monster deal. You're welcome, Steve. A monster deal? It's a monster deal. The big retailer, big money, big prizes. A monster deal? That is so awesome. Big money, big prizes. Ooh, I need to calm down too. <laughs> well, yes, calmness is needed. Eyes on the prize. The next steps are me going to meet up with them this week. Discuss terms. Eye of the tiger. Go get him, Steve. Thanks, Meredith. Speak soon.
the Countess and the Carpenter? <laughs> really, Mom? Oh, well, let's give it a read. The Countess and the Carpenter. Chapter 1. A more disastrous entry to her new home was scarcely imaginable for Cecilia Schultenbrow. The left wheel of her carriage collapsed, right as she entered through the gates of the magnificent Raubenstaben estate. She tumbled upside down, hurt her head, and worse, her hat was ruined. Suddenly, she heard the deep, strong voice of a young man. Are you all right, madam? Samedi 6 septembre matin. Good morning, Meredith. There's an envelope today with an incomplete address on it. It only says Mickey and June, Lake Campground, Providence Oaks. Do you think you can find that? Bon, on va dire que oui. Yeah, I think I know where that is. All right. Have a great day. Thanks. Oh, by the way, Frank, I wanted to ask you something. I will not babysit Mildred's cats. <laughs> no, it's about something else. What's in those envelopes for you? Oh, that's just for stamps. Saves them the hassle of driving up here. Hey, I gotta get back to work. Catch you later. Eh bien, c'est ici que nous allons terminer cet épisode. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Salut, ciao, bye bye